Ich hatte Bock auf ein neues Abenteuer und diesmal nicht mit dem Zug, Auto oder Flugzeug, sondern mit dem Fahrrad. Also habe ich mich dazu entschieden, 660 Kilometer alleine mit dem E-Bike von meinem Heimatort bis nach Paris zu fahren. Ich habe mir als Ziel gesetzt, die Strecke in drei Tagen zu bewältigen. Meine Eltern und Freunde meinen, ich brauche safe 5, da mein E-Bike nur maximal 25 km/h fährt, aber seht selbst. Und damit, guten Morgen Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ihr seht schon, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst und zwar habe ich Sportzahlen an, zumindest oben rum. Wie sollte es anders sein? Die nächsten Tage werden wieder extrem heiß, ich glaube über 30 Grad jeden Tag. Kurze Vorgeschichte, ich bin jetzt so oft irgendwo mit dem Flugzeug hingeflogen oder mit dem Auto irgendwo hingefahren oder mit dem Zug, aber noch nie und wirklich auch noch nie in meinem Leben irgendwie eine weite Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin mal 50 oder 60 Kilometer gefahren, aber noch nie so mehrere hundert. Und ich hatte da einfach mal Bock drauf und dachte mir, ey, du fährst mit dem Fahrrad nach Frankreich, nach Paris, kein Plan, ich will es halt so schnell schaffen wie möglich. Ich habe mir drei Tage als Ziel gesetzt, also jeden Tag etwas mehr als 200 Kilometer. Ich weiß, das ist sehr, sehr sportlich. Ich befinde mich jetzt gerade hier noch bei meinen Eltern. Das ist mein Fahrrad. Das äh, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen dafür. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich stelle es euch später noch mal ein bisschen genauer vor. Ich habe das letzte Woche ausgepackt. Wir switchen da mal kurz hin. Schaut mal, was gerade angekommen ist. Mein neues E-Werk, Digga, geil. Und so sieht das jetzt präpariert aus. Ich habe mir einen Helm gekauft, wir haben schon Wasser. Ich habe mir auch noch eine Tasche besorgt, mein Rucksack kommt hier drauf. Leute, ich glaube, es wird wirklich ein geiles Abenteuer. Ich habe richtig Bock, einfach alleine Fahrrad fahren. Ich bin echt gespannt, was passiert und so. Wir haben jetzt schon halb elf und ich muss los. Das Fahrrad zeige ich euch später noch mal ein bisschen genauer. Ja, ist ein E-Bike, also es kann auch ne, unterstützend fahren. Okay, Leute, los geht's. Alter, ich weiß auch nicht, was ich mir da vorgenommen habe, wirklich. So sehe ich übrigens mit Helm aus. Ich glaube, ich hatte noch nie in einem YouTube-Video einen Helm an. Ich bin unterwegs. Ich war jetzt erstmal, also ich wohne ja in der Nähe von Bielefeld, da geht's los. Ich blende euch hier mal die Route ein. Ich habe mir auch eine GoPro gekauft, noch für die Fahrt. Die habe ich gerade noch in der Tasche. Ich weiß noch nicht, wo ich die anbringen soll. Alles ein bisschen hektisch. Mal gucken, was passiert die nächsten Tage. Ich bin echt gespannt. Irgendwie machen sich auch alle Sorgen um mich, dass ich da nicht heile ankomme. Aber, was ich nicht alles schon gemacht habe in letzter Zeit, ne? Also, Abfahrt! Okay Leute, erste zwei Kilometer geschafft. Ey, direkt neben meinem Wohnort gibt es einfach Alpakas. Ich habe das noch nie wahrgenommen, aber es sind doch welche, oder? Guck mal der da hinten. Ey, wie geil. So, Pause. Leute, ich musste schon wieder anhalten, keine Sorge, das passiert jetzt nicht so oft. Ich bin jetzt ungefähr 10 Kilometer von zu Hause weg, noch gar nicht so weit, aber ich war hier schon so lange nicht mehr. Und das ist echt krass, ich war hier früher immer mit meinem Opa, also in Stromberg und genau auf dieser Straße, da vorne kommt gleich so ein Bauernhof. Das ist einfach jetzt schon 18, 19, 20 Jahre her, ist so krass. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da wurde ich mal von so einem Hund gejagt und habe geschrien. Ich hatte auch richtig Panik von diesem Ding und ich weiß noch, mein Opa hat es gar nicht gejuckt. Der hat immer dann mit so einem Typen da gequatscht und ich hatte da die, meine Todesangst. Ja, da kommen gerade Erinnerungen hoch und ich war hier schon so lange nicht mehr, obwohl es nur 10 Kilometer weit weg ist von meinem, von meinem Heimatdorf, Heimatstadt. Weiter geht's. Okay, die ersten 45 Kilometer sind geschafft. Ich bin jetzt gerade in Hamm. Hier sieht es auch wirklich schön aus, obwohl eigentlich Hamm nicht schön ist, zumindest der Bahnhof. Wobei ich habe erst 44,4 Kilometer. Ich bin jetzt seit gut eineinhalb Stunden unterwegs und habe jetzt auch hier die GoPro angebracht an meinen Helm. Weiter geht's, Leute. Wir müssen heute noch einiges reißen. Das Ziel für heute wird übrigens mindestens Köln sein, aber ich denke, ich schaffe es auch noch ein bisschen weiter. Jetzt es ist 12.30 Uhr, weiter geht's. So Leute, GoPro ist installiert. Ich wäre gerne weiter geradeaus gefahren. Wir müssen jetzt hier hoch und dann oben über die Brücke. Let's go. Das Fahrrad ist ja auch so ein Tracking-Bike. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Ich bin bis jetzt sehr rasant unterwegs. Ich kann hier Bordsteine hochfetzen, aber das werdet ihr schon noch sehen. Uh, geil! Ein Fluss. Und hier geht's jetzt rechts runter. So, jetzt geht es drei Kilometer weiter geradeaus und dann erstmal gleich irgendwann was essen. Ich bin auf jeden Fall jetzt gut im Flow. Die Beine sind warm. Ja, übrigens an alle Leute, die rummeckern, dass ich ja nicht mit einem normalen Fahrrad fahre. Ihr könnt es ja erstmal selber nachmachen mit dem E-Bike. Ich bin richtig am Schwitzen schon. Also es geht auch gut in die Oberschenkel. Der unterstützt ja auch nicht die ganze Zeit. Nur wenn es bergauf geht, jetzt gerade so ein bisschen. Hier geht's hoch. Jawoll. Attacke. Kurz noch Seiten auf Null bei Friseurteam Brüggemann. Hey! Jetzt fahre ich hier anscheinend mitten durch Hamm. Also das war auch anders geplant. Augen zu und schnell durch, ne? So, endlich wieder normale Strecke oder halt ein schöner Weg. Da oben verlaufen Bahnschienen. Ich könnte mich natürlich auch in Zug setzen und nach Paris fahren, aber nein, heute mit Fahrrad. Es macht mir auch deutlich mehr Spaß, als in einem Zug zu sitzen irgendwie. Geht zwar nicht so schnell, aber egal. Und das meine ich hier mit dem Fahrrad. 
Also es fährt wirklich brutal, auch hier, wenn es uneben ist. Extrem geil. So Leute, ich bin mittlerweile in Unna. Ist in NRW, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Wow. So Leute, was geht? Ich mache gerade Pause. Boah, ich bin echt fertig, ey, muss ich echt sagen. Knallt schon rein. Sieht aus wie der größte Dulli hier mit meinem Helm. Aber ist mir scheißegal. Hi. Ich habe jetzt auf jeden Fall die 70 Kilometer geknackt. Was besseres als so ein Käse-Ding hier habe ich auf die Stelle nicht gefunden. Dann geht es weiter Richtung Dortmund. Bin ich aber gleich schon da, also Dortmund habe ich gleich. Leute, ich raste aus. Ne? Gerade ganzer Rucksack. Ich habe übrigens jetzt zur Stelle Brille auf. Ganzer Rucksack auf die Straße geflogen. Irgendwie sind die Bänder hier abgegangen. Jetzt habe ich es hier noch ein bisschen fester gemacht. Ich bin übrigens gerade irgendwo hinter Solingen. Ich mache gleich noch eine Pause, dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Wir haben jetzt 16.40 Uhr. Es gibt auf jeden Fall mit diesem Ding nichts Nervigeres als Ampel. Ehrlich, ich stehe die ganze Zeit nur an Ampeln hier. Okay, ich glaube, das Ruhrgebiet habe ich so größtenteils hinter mir. Jetzt sehen die Straßen wieder so aus. Ich habe die GoPro wieder auf dem Kopf. Also ich habe heute schon so viele verschiedene Landschaften gesehen. Hier ist jetzt wieder die Ruhe weg und eben war es einfach nur stressig. Jetzt gleich, hier wird es wieder schön grün. Oh, geil, ey. Wirklich nach 80 Kilometern wieder ein Fahrradweg, glaube ich. Oh, und es ist ein bisschen frischer. Ich habe so gesweatet eben. Und rein in den Ortweg. Zu welchem Ort der mich wohl führt? Oh, super, Fahrradstraße, Kfz-frei. Ehrlich, das erste Mal, dass ich mich über sowas freue in meinem Leben. Und jetzt nochmal Endspurt. Ich habe noch 32 Kilometer vor mir. Bis zu meinem ersten Nächtigungsstopp. Mit der Brille sehe ich eher so aus, als wäre ich in Düsseldorf losgefahren, oder? Hier soll ich runter. Klar, dann fahren wir hier mal runter. Oh, solche Wege machen richtig Spaß, ne? Trotzdem weiß ich, dass ich morgen komplett Muskelkarte habe, weil ich es nicht gewöhnt bin. Zumindest nicht dieses Fahrradfahren. Oh, da ist der Rhein! Ah! Wow! Wild. Oh, okay, das müssen wir kurz, da müssen wir ein Foto machen. Also ich bin jetzt irgendwo, glaube ich, zwischen Düsseldorf und Köln, müsste ich sein. Kalt? Das geht. Und an dieser Stelle auch Shoutout zu Hemiway Bikes. Die haben mir nämlich dieses schöne Fahrrad zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, es macht so unfassbar Spaß. Ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Ich hatte auf meiner Reise übrigens auch drei Akkus für mein E-Bike dabei, damit ich halt wirklich möglichst weit komme. Und wenn man etwas sparsam fährt, hält ein Akku sogar bis zu 128 Kilometer. Bei mir waren es immer so 80 bis 100. Und ja, ich zeige euch hier nochmal auch ein paar Detailaufnahmen. Aber man kann sehen, es ist wirklich geil. Bis jetzt bin ich voll zufrieden, auch mit den Reifen und so, dass sie nicht kaputt gehen können. Hier macht man es an, dann kann man sich auch verschiedene Informationen geben lassen. Hier habe ich jetzt eine Handyhaltung angebracht und hier haben wir die Schaltung. Klingel. Ups. Oh, hier muss ich aufpassen. Das ist übrigens das Zebra oder in Deutschland Zebra-Modell. So wirklich schön für cross abroad landschaften geeignet. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die nächsten Tage, die ich mit dem Ding noch richtig durchziehen kann. Ich muss jetzt gleich auch einmal schon meinen Akku wechseln, weil der ist leer. Ganz cool ist noch, wenn ihr jetzt das Video schaut und euch am Ende denkt, ey, so ein Fahrrad will ich auch haben. Ich habe einen Code für euch, da gibt es nochmal ordentlich Rabatt. Ihr könnt einfach Alex eingeben, wenn ihr euch dann dort ein paar Sachen bestellt. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video. Wir fahren weiter und ähm, erstmal werde ich jetzt heute Nacht bei den Eltern von meiner Freundin übernachten. Die wohnen nämlich, ich sag mal, in der Mitte von Köln und der holländischen Grenze und das liegt gut auf dem Weg und da muss ich mir halt kein Hotel buchen oder irgendwo zelten. Also labern wir nicht lange und fahren direkt mal weiter. Mein Arsch brennt zwar wie Sau, aber das habe ich jetzt einfach schon gelernt zu ignorieren. Irgendwann ist der Schmerz weg. Oh, ich glaube, das Fahrrad mit Satteltaschen kostet auch noch was. Oh, und wie oft fährt die? <lacht> äh, ständig laufen. Danke Ihnen. Bitte. Tschüss. Leute, jetzt muss ich tatsächlich mit so einer Fähre fahren. Sehr geil, ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Ne? Okay Leute, ich bin mittlerweile auf der anderen Seite. Ich hatte kein Bargeld dabei, ne? weil ich habe jetzt heute auch nicht damit gerechnet, dass ich Fähre fahre. Klar, es ist immer gut, Bargeld in der Tasche zu haben, das weiß ich auch von meinen Reisen, aber ich hatte halt gerade keins. Da frage ich den Typ so, kann ich auch mit Karte bezahlen? Das war so ein Reiden, denn er sagt, nee, mit Karte, natürlich nicht, wie soll ich hier mit Karte bezahlen? Und dann hatte mir aber ein netter ähm, anderer Passagier, hat mich da mitgenommen, weil der hatte irgendwie so, so eine Doppelkarte. Und dieser Bootskapitän so zu den anderen, mein Gott, da will der junge Herr damit Karte bezahlen. Das ist so ein Ding in eurer Generation, dass ihr nie Bargeld dabei habt. Und erzählt er jedem, dass ich mit Karte zahlen wollte. Dann hat er im einen neuen Teil gerufen, fehlt ja nur noch, dass er seinen Lolli mit übernimmt. Da dachte ich, also so langsam ist er aber gut. Ich fand's aber lustig. Was auch wirklich immer super ist, Fahrradweg einfach plötzlich vorbei. Aber jetzt schon öfter. Jetzt muss ich anscheinend hier, ja, also ungefährlich ist es nicht, aber was willst du machen? Noch 18 Kilometer, dann habe ich es für heute geschafft. Endspurt. Da 
Ja, los. Ja, ja. Danke. Unter Radfahrern hilft man sich halt einfach, ne? Ist ganz normal. Macht das schon ewig. Leute, kurz vorm Ziel. Gebt euch mal dieses riesige Braunkohlewerk oder ich glaube, es ist Braunkohle, ne? Ich wusste gar nicht, dass das so fett ist. Boah. So, Leute, nächster Morgen. Ich habe jetzt hier äh, bei Marie geschlafen. Hallo. Hallo. Die nächste Etappe steht an. Ich habe gestern nichts mehr gefilmt. Ich war richtig K.O. Ich habe ein bisschen Probleme. Mein Arm tut ziemlich weh. Sonst geht aber alles. Ich habe jetzt auch so eine Radlerhose dabei und mache mich jetzt auf die nächste Etappe. Gestern habe ich etwas mehr als 180 oder sogar nee, 100, knapp 190 Kilometer gefahren. War schon hart, aber es war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und heute habe ich eigentlich die längste Etappe vor mir. Ich versuche tatsächlich bis nach Reims oder Reims, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, zu kommen. Das sind ja, knapp 300 Kilometer oder ich glaube sogar ein bisschen mehr als 300 Kilometer. Ziemlich unrealistisch, aber immer hohe Ziele setzen und vielleicht schaffe ich es, ja. Los geht's, ich habe den ganzen Tag Zeit und wenn ich das heute schaffe, dann komme ich morgen auf jeden Fall safe bis nach Paris, auch schon relativ früh. Ich sehe aus wie ein Radprofi, oder? Von der Tour de France, die haben auch immer so Cappies auf. Ja. <lacht> ich habe so Semi-Bock, aber es wird schon. Also gestern waren nur die letzten 20 Kilometer hart. Auf geht's. Okay, ich bin wieder unterwegs, heute im Tanktop. Die ersten 30 oder 35 Kilometer habe ich jetzt schon hinter mir. Ich habe mir hier auch eine neue App gekauft und zwar Komoot. 20 Euro hat das gekostet, aber da soll es wohl bessere Fahrradwege geben und man fährt nicht die ganze Zeit an irgendwelchen Straßen lang. Und der navigiert mich jetzt lang, aber bis jetzt ist eigentlich ganz nice. Mein erstes Ziel heute zum Mittag wird sein äh, die belgische Stadt Lüttich bzw. Liege. Und dann geht es aber auch zeitnah weiter, weil ich hoffe, ich komme morgen in Paris an. Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Jetzt gestern war, glaube ich, ein Witz im Vergleich zu dem, was ich mir heute vorgenommen habe. Nicht meckern, einfach machen. Oh, Vorsicht, Kinder voraus. Danke. Gerne. Wenn ich freihändig fahre und hier die Wasserflasche drauf habe, wackelt es immer leicht. Aber ich bin noch nicht hingefallen und das soll auch so bleiben. Aua. Das einzige Problem, was ich wirklich habe, ich gehe aktiv jetzt ins Fitnessstudio seit einem halben Jahr und ich habe meinen Arm so ein bisschen überstrapaziert. Hä? Gestern zu Anfang hatte ich auch hier halt schon Schmerzen, weil man die ganze Zeit ja so sitzt und den Arm so durchstreckt und auch belastet. Irgendwann ging das aber weg, also ich habe so rausgefahren. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg, weil heute ist der Schmerz irgendwie noch ein bisschen schlimmer als gestern. Naja. La la la. Oh, jetzt gleich kommen Pferde. Hallo. Naja. Das Schlimmste sind eigentlich diese Wege, wo es einfach nur stumpf geradeaus geht. Ich fahre hier jetzt schon seit mindestens 10 Kilometern einfach stumpf neben der Straße lang. Und es ist nervig, weil es einfach langweilig ist. Oh, Polizei. War ich denn auf der richtigen Seite? <lacht> ich wechsle mal die Seite, sonst gibt es da Ärger vielleicht. Oh, kein Problem. Ich muss ja eh links hier. <lacht> mal wieder nicht aufs Navi geachtet. Oh, immer noch falsche Seite. Ja, klasse. Da kaufe ich mir extra so eine App für 20 Euro, um dann vor so einem geschlossenen Fahrradweg zu stehen. Moin. Ähm, ich habe mich, glaube ich, verfahren. Nee? Ich muss äh, Richtung Aachen. Ich muss bis nach Paris sogar. Ja, danke. Ist so ein bisschen ein Problem, weil wegen Unfall mussten wir da sperren. Das Ach. war mal ein offizieller Radweg, aber das war jetzt trotzdem privat. Dann aber besser Richtung Altenburg, oder? Ja, ist das ist einfach. Ja, dann mache ich das so. Alles klar, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, ja. Dann noch einen schönen Tag, ne? Ja. Dann fahren wir jetzt mal Richtung äh, Altenburg und hoffen dann... Wer fährt denn so eine Scheiße, ey? Das ist doch geil aus der Weg. Leute, kurze Zwischenpause. Ich bin mittlerweile einfach schon in Holland. Es kam kein Schild auf dem Radweg. Ich habe plötzlich eine Nachricht bekommen auf mein Handy. Yo, herzlich willkommen in den Niederlanden. Ich verstehe zwar die Sprache nicht, aber ich glaube, ich habe schon ein paar Komplimente für mein Fahrrad bekommen. Die sind hier in Holland total fahrradbegeistert. Man hat auch überall richtig dicke Fahrradwege. Es gibt teilweise Fahrradstraßen, die sind größer als die richtige Straße daneben. Werdet ihr gleich noch sehen. Ich setze jetzt die GoPro wieder auf. Und ja, mega schön hier. Utgezorn Bewohners in, ne? Gleich kommt Maastricht und dann bin ich aus Holland auch schon wieder raus. Also ich glaube, es sind so 40 Kilometer, die ich durch Holland gefahren bin dann. Okay, bis jetzt haben wir 59,5 Kilometer zurückgelegt, 42 noch bis Lüttich. Da wollte ich ja dann eine Essenspause einlegen und ich habe 2 Stunden 34 gebraucht. Ja, naja, so, weiter geht's. Ich habe auch noch eine Challenge, die auf mich zukommt. Und zwar habe ich keinen Plan, wie ich von Paris nach Hause kommen soll, weil diese Thales-Züge, die nach Deutschland fahren, die nehmen mein Fahrrad nicht mit. Also zumindest müsste ich es auseinanderbauen wieder und in eine Plastikfolie packen und keine Ahnung. Das äh, ist ein bisschen kompliziert. Egal. Irgendwie wird das schon. Das ist Holland. Radweg einfach breiter als die Straße. Und es ist jetzt nicht nur eine Straße, wo man in die Richtung fahren darf als Auto. Du kannst auch in die Richtung fahren. <lacht> Och nee, ey komm. Es geht mir so auf den Sack. Nicht schon wieder. Warte mal, ist das für Fahrradfahrer? Ist es okay? Ja. Vor Bike? 
No? You go that, that way. Okay. It's, it's not far. 50 meter that way. All right. To the right and there to the right. Thank you. <laughs> so. Okay. Hat das gut geklappt. Weiter geht's. Heute geht mein Akku auch ein bisschen schneller weg als gestern. Irgendwie. Oh, das wird Geschwindigkeitsrekord jetzt. 48. Ah, schade. So Leute, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Genau neben mir, also in diese Richtung, ist jetzt Maastricht. Ich würde sagen, zwei Kilometer Luftlinie, dann ja, wäre das da. Und ich bin jetzt in ungefähr fünf Kilometern an der belgischen Grenze. Und dann sind wir in Liège oder halt Lüttich. Ja, also noch nicht direkt, aber es sind noch 25 Kilometer circa. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. So, jetzt geht's erstmal wieder runter. 40, komm, 50, 50, ja, 50. Da vorne ist die Grenze zu Belgien. Okay, vielleicht doch nicht. Hä? Nee, ich bin noch nicht in Belgien. Ich bin jetzt, was ist denn das hier? Bin ich blöd? Limburg, ja, okay. Also müsste das ja aber auch noch holländisch. Also die sprechen nur holländisch. Wobei die ja teilweise in Belgien auch Deutsch sprechen dann wieder. Ach komm, musst du nicht durchblicken. Wir wollen ja auch nach Paris. Da sprechen die, soweit ich weiß, Französisch. Ich zitiere aus Wikipedia. Limburg heißt die südlichste der zwölf Provinzen der Niederlande. Sie grenzt im Osten an Deutschland und im Westen oder Südwesten an eine belgische Provinz, die ebenfalls Limburg heißt. Alles klar. Das hier war aber tatsächlich schon das belgische Limburg. Haben wir verstanden, oder? Was ist das denn jetzt hier? Boah, geil. Sieht doch schön aus. Boah, boah, ich würde da übelst gerne jetzt reinspringen, ne? Die Aussicht hier ist zwar herrlich, Problem ist, mein erster Haku ist leer. Und ich will den noch nicht tauschen jetzt. Ich bin auch gleich in Lüttich. Nur ist es wirklich hart. Vor allem hier in der Sonne und so. Naja, noch ungefähr 5 Kilometer und dann sind wir da. Ich habe hier meine Powerbank in meiner Unterhose, damit ich ein bisschen laden kann. Also mit den dicken Reifen komplett ohne Antrieb zu fahren, ist schon anstrengend. So Leute, ich habe es geschafft. Das hier ist Lüttich, Liège, wie auch immer. Wahrscheinlich Aussprache wieder komplett daneben. Aber jetzt schaue ich erstmal, wo ich hier hingehe. Und da muss ich aber auch zeitnah weiterkommen. Aber erstmal jetzt auf jeden Fall was essen, ey. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Zentrum von Lüttich. Ja, geile Brücke, ne? Angekommen in Lüttich hatte ich nicht mal die Hälfte meines Trips nach Paris rum. Über 350 Kilometer lagen noch vor mir und wir hatten schon 15 Uhr. Eigentlich wollte ich über die französische Stadt charleville messiers fahren. Ich habe meinen Weg allerdings noch weiter nördlich durch weitere belgische Städte angepasst, weil ich sowohl die besseren Fahrradstraßen erwischt habe. Vor allem das Schlimmste ist eigentlich, wenn du irgendwo ankommst. Es ist ja nicht so, okay, du bist jetzt 200 Kilometer Fahrrad gefahren und kannst dich ausruhen. Ich muss mir noch ein Hotel suchen, ich muss gucken, was ich mit meinen Sachen mache und so weiter. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ich bin durch die nächste französische Stadt gefahren, ich musste meine Route ändern oder ich habe meine Route ein bisschen angepasst. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich euch gerade eigentlich sagen wollte. Die Konzentration ist so geistrang im Arsch. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Ich muss so aufpassen. Auf jeden Fall habe ich die Route ein bisschen weiter nördlich, glaube ich, angepasst, weil dort halt Fahrradwege sind, die deutsch besser sein sollen oder überhaupt Fahrradwege sind. Weil in Frankreich ist es wohl nicht so fahrradfreundlich, haben mir sehr viele geschrieben. Und ich bin jetzt gerade durch Cholevoix oder so gefahren. Das Ding ist, wir haben jetzt mittlerweile schon nach 8. Gleich wird es dunkel. Ich habe noch 43 Kilometer vor mir bis zum nächsten Hotel. Habe nicht mehr allzu viel Akku. Das einzige... Boah, geil. Das einzige Gute ist, ich komme jetzt gleich über die Grenze nach Frankreich. Also dann sind wir endlich mal in Frankreich. Und ich habe heute bis jetzt 190 Kilometer zurückgelegt. Aber 42 kommen noch. Und eigentlich müsste ich noch mehr schaffen, aber... Ich glaube, das wird heute eng. Wir werden sehen. So, ich muss mir noch kurz was zu trinken kaufen. Da war gerade ein Laden. Ich weiß auch nicht, wo ich hier gelandet bin, aber fehlt mir nur noch, dass ich jetzt hier beklaut werde. Hallo. Hallo. You open? Huh? Open? Open. Three euro. It's okay. No, 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 no. No, 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 no. Digga, ich bin so am Ende wirklich. I go to Paris. Electric? Yeah, electric. Uh, kilometer? Um, 120. Hm? Quelle nationalité? Uh, Allemand, France? Uh, Germany, yeah. Huh? Ge from Germany. Germany? Hm? Quel village? Village? Um, close to Dortmund. Dortmund? Yeah. Dortmund. Excuse me, you're from the region? Yes. The Salon Municipal. Pourquoi? Pourquoi? Uh, I do YouTube video. Ah, video? Yeah, I'm YouTuber. <laughs> ah, okay. Yeah. <laughs> Very good. That's why. <laughs> Thank bon, you. Bon courage. Yeah. Courage. Have a great day. A uh, great Thank night. You. Thanks. Allez, ciao. Ciao. Was ein Mobil. Okay, weiter geht's. Hey Leute, ich glaube, ich bin so falsch. Ich will einfach nur den schnellsten Weg. Ich mache jetzt mal das Licht an. Okay. 
hinten auch an, hoffe ich. Ich bin auf einer halben Aufbahn eigentlich. Oh Mann, ich will hier runter. Das war echt dumm. Also eins könnt ihr mir glauben, ich wurde noch nie bei irgendeinem meiner Videos so gechallenged wie hier. Das ist schon echt hart. Ich bin jetzt seit 10.30 Uhr bin ich losgefahren. Seit fast 10 Stunden bin ich unterwegs. Und jetzt nehmen wir hier erstmal gleich die Autobahnabfahrt. Scheiße, scheiße, ich muss da oben lang. Ja, das war wirklich die dümmste Entscheidung bis jetzt. Manchmal fragt man sich ja in Deutschland, wie kann es passieren, dass im Radio kommt, Achtung, Fahrradfahrer auf der Autobahn. Gerade bei ausländischen Leuten, die keinen Plan haben, kann ich verstehen, dass das mal aus Versehen passiert. Wie bei mir jetzt, wegen meinem Navi aber eigentlich. Puh, nochmal Glück gehabt. Burger King, ich überlege, ob ich meine Batterie laden soll eigentlich. Nee, komm. Ich ziehe jetzt durch. Also fehlt nur noch, dass hier mir jetzt gleich so ein Clown vor die, vor die Linse hüpft. So wie das hier aussieht. Noch ist es zum Glück hell. Ja, übertreib. Hey Leute, ich bin wirklich am Ende. Es lief eigentlich ganz gut. Ich habe mich jetzt verfahren, bin hier neben der Autobahn. Hier geht es nicht weiter. Ich bin gerade schon so ein Feldweg hier gefahren. Es ist einfach nur hart. Gleich Akku leer. Scheiße. Wirklich, ich könnte heulen. Leute, alles oder nichts. Wenn dieser Weg jetzt hier mich ins Aus bringt, dann ist vorbei. Hier müsste jetzt gleich ein Weg kommen da hinten, auf dem ich dann weiterfahren kann. Und ich hoffe, dass das auch so ist. 300 Meter. Oh mein Gott. Ich habe heute schon 20 Fliegen gefressen. Also ohne Scheiß. Immer weiter. 200 Meter. noch schlimmer ausgehen kann. Boah. Seht ihr das, Alter? Leute? Schaut mal. Gut, dass ich da nicht drauf gefallen bin. Alter, ey, was, was eine Scheiße. Das heißt ab jetzt schieben. Ich hätte mir gerade wirklich das Schlüsselbein oder so brechen können. Ich bin, ich bin noch nie so über den Lenker gefetzt. Vielleicht ein bisschen Adrenalinkick. Jetzt bin ich wieder wach. Hier war gerade irgendwie ein Hund, dachte ich. Oder ein Reh? Oder ein Wolf? Na, das wäre es ja jetzt noch. Vorne ist der Weg. 28 Kilometer noch. Meine GoPro ist total schief. Ich war zwar hier schon in Frankreich, aber in der angrenzenden Region in Belgien namens Wallonien leben einige Wölfe. Und ich bin mir sicher, es war entweder ein Hund oder tatsächlich ein Wolf, der dann vermutlich abgecheckt ist, als ich mich aufs Maul gelegt habe. Leute, ich habe es geschafft. Und ich habe extra noch angehalten, um euch das zu zeigen. Schaut mal, es ist echt wie im Film. Ich komme hier an, nachts, da oben leuchtet sowas. Und das ist einfach mein Hotel. Wenn es da jetzt noch was zu essen gibt, das wäre krass. Endlich, Leute, ich habe es geschafft. Ich bin im Hotel. Ich bin so fertig. Boah, der Rest war jetzt, oder die letzten 20 Kilometer waren so hart. Irgendwo im Nirgendwo gab es jetzt dieses Hotelzimmer. So sieht das hier aus. Und ich muss sagen, wenn man nach draußen guckt, wirklich sehr, sehr schön. Schaut mal. Ich bin zwar eigentlich gefühlt fast der Einzige hier. Ein bisschen gruselig auch, aber naja. Das Ding hat auch ganz gute Bewertungen und ich möchte jetzt einfach nur pennen. Puh. Leute, bis morgen. Guten Morgen, Leute. Boah, was ist mit meiner Stimme los? Ich bin extra früh aufgestanden, wir haben 6.30 Uhr. Wow, so sieht das jetzt hier aus. Ich schwinge mich jetzt gleich sofort wieder aufs Fahrrad, weil ich habe mir vorgenommen, ich will heute unbedingt nach Paris kommen. Allez, bon courage. Äh, merci. Je vous fais photo pour vous? No, no, it's okay. No? It's okay. <lacht> okay. Bye. Right, bye, bye. Thank you. Bon voyage, es in Casablanca das Ganja, bon voyage. Wie ging das nochmal? Ich fahre jetzt schon seit einiger Zeit hier an dem Fluss lang. Wollt's mal kurz einmal aufnehmen. Sehr, sehr entspannt. Also, wenn die ganze Reise so aussehen würde, würde ich mich überhaupt nicht beschweren. Das wäre ultra geil. Leider habe ich gestern <lacht> komplett das Gegenteil erlebt und eigentlich fast den ganzen Tag. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr schön. En la France. Bonjour. Ich habe jetzt noch so 180, 190 Kilometer vor mir, aber das müsste ich auf jeden Fall heute irgendwie packen. Gestern habe ich es auch gepackt, von daher... Oh, jetzt wird es kritisch. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Oh. Ich bin auch von den Beinen her eigentlich ziemlich fit. Also ich habe ein bisschen Muskelkater, aber es geht eigentlich. Also jetzt, let's go. So Leute, ersten 50 Kilometer sind geschafft. Ich denke, dass ich in 8 Stunden circa da sein werde. Ich packe das heute. Hoffe ich. <lacht> es sind noch 120 Kilometer bis Paris. Ich gehe hier jetzt in dieser kleinen Pissstadt, mir noch Geld abheben. Wir haben jetzt 12.15 Uhr. 
Und ich denke, ich werde so um 17, 18 Uhr in Paris sein, wenn ich jetzt durchziehe. Ich muss hier gerade mal wieder eine kleine Pause einlegen. Ich bin jetzt schon in irgendeinem Vorort von Paris. Also sieht eigentlich ganz süß aus hier. Und ich muss jetzt noch 34 Kilometer fahren. Dann bin ich endlich am Eiffelturm. Also ja, Endspurt. Ich glaube, ich habe in diesem Video schon 20 Mal Endspurt gesagt. Bin jetzt ja neuneinhalb Stunden unterwegs. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Paris-Verkehr jetzt. Das ist, glaube ich, Horror. Egal, wir müssen durch. Ja, Leute, das sieht doch geil aus. Das sieht nach Paris aus. Ich bin jetzt gerade hier so wirklich relativ ins Zentrum gekommen. Jetzt gehst du noch zum Eiffelturm. Sechs Kilometer. Also jetzt muss ich mich auf jeden Fall noch mal konzentrieren. Ich bin zwar ziemlich am Arsch, aber hier will ich jetzt auch nicht überfahren werden. Eigentlich müsste ich auch einmal durch den Arc de Triomphe fahren. Da, wo auch die Tour de France lang geht. Hier gibt es sogar ähm, Verkehrszeichen für die Fahrradfahrer. Aber ich gerade mal gekonnt ignoriert. Ey Leute, es ist so bodenlos, was ich hier mache. Es ist einfach... Also in Deutschland hätte ich schon fünf Anzeigen kassiert. Ah ja. Also der Verkehr in Paris ist wirklich eine Katastrophe. Sehr in Katastrophe. Moinsen. Hallo. I'm from Germany. Ja, danke für nix. So, jetzt kann ich mir nicht, aber erstmal jetzt gibt's ein paar. Du kommst in mein Video mit Gesicht, ist mir egal. Äh, übrigens, ach so, ich habe gerade die Kamera angemacht, um zu sagen, dass ich den Eiffelturm gesehen habe. Aber ihr habt ihn noch nicht gesehen, weil ich glaube, dann waren da schon wieder Bäume. Also in Deutschland wird es jetzt Ärger geben, weil ich auf der falschen Seite fahre, aber ich glaube, hier juckt das keinen. Oh, ist aber ein großer Einsatz. Leute, ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. Da ist der Eiffelturm. Ich versuche es gut drauf zu mit meiner Helmkamera. Wow, Digga. Da noch um die Ecke, ach, da oben. Wow, geil. Ich war ja auch schon einmal im Eiffelturm auch oben drauf, aber jetzt sind wir nur davor mit Fahrrad. Touri Hotspot. Ah, geil. Let's go, Endspurt. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Digga, ich hätte es echt. Boah, es ist, es ist so befriedigend, dass ich endlich da bin. Alter. Wow, geil. Oh. Ah. So, wer macht jetzt hier kurz ein Foto von mir? Hammermäßig. So, hier suche ich mir jetzt eben einen Fotospot. Ich muss das ja auch auf Instagram festhalten. Instagram Alex Wie, Leute, alle mal schön reinfolgen. Ja, hier kann man nur ein schönes Foto machen. So Leute, ich habe es geschafft. Wir haben jetzt 17.30 Uhr. Das heißt, ich war insgesamt knapp 56 Stunden unterwegs. Ich blende euch auch hier nochmal genau die Route ein, wie viele Kilometer es jetzt gesamt waren. Ich muss es mal zu Hause in Ruhe tracken, keine Ahnung. Wir wohnen jetzt sehr, sehr gerne den Kanal. Checkt gern Me Way Bikes ab. Danke für das Fahrrad, das habe ich gut gebrauchen können. Falls noch irgendwas passiert in Paris, kommt es natürlich noch mit rein. Ich bin an dem Tag logischerweise nicht mehr zurückgefahren. Der Abend in Paris war aber richtig nice. Ich habe noch drei Freunde von mir getroffen. Wir waren in einem Club, wir waren cool essen und Paris hat mir richtig gut gefallen. Ich war auch erst das zweite Mal da. Geiler Trip mit einem richtig geilen Abschluss. Mir hat es Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Haut rein, Leute. Ciao. Boah, bin ich froh.